Los muchachos estaban sentados, y Armin estaba diciendo lo que había observado, lo que pude notar en el titán de hierro es que es un titán inteligente, es igual que Eren, sus movimientos, su coordinación, incluso su forma de pelear, no es cualquier titán, los titanes por lo general son torpes y sus movimientos son muy desorganizados y torpes, pero el titán de hierro incluso tiene técnica para pelear. Y, su forma de caminar, es peculiar, porque peculiar, Verá, si recordamos cuando Eren bloqueó la muralla con la roca, su forma de caminar era diferente, la forma de caminar del titán de hierro es muy diferente, se podría decir que camina de una forma abaquerada, diría, que los que caminan así son algunos que que vienen de pueblos cerca de la muralla. De hecho recordé a uno. Ya veo, entonces ¿qué podemos hacer? No podemos seguirle el paso siquiera, es muy rápido, no podemos enfrentarnos a algo que no entendemos, por todos los informes que hay de él y por lo que vivimos, nada lo penetra, nada lo daña, ese titán es indestructible, dijo Han Yi, tal vez, pero hay alguien que no, como dijo Armin, al igual que Eren, tiene que haber alguien detrás de este poder titánico, disculpe que lo interrumpa señor Heroin, pero, no podríamos saber qué o quién está detrás del titán de hierro, nos tomaría toda la vida investigar a cada persona dentro de las murallas y en los pueblos, además, dudó que quisiera cooperar, no es necesario, respondió Armin, si nos basamos en las características que dije hace un rato, podríamos llegar a nuestro objetivo más fácil y rápido, además, Eren, cuando peleaste con el titán de hierro utilizaste los movimientos y combinaciones de mi casa, pero, aún así el titán de hierro no tuvo problema, ¿a dónde quieres llegar con esto Armin?, no quisiera que me lo tomaran a mal, pero, si el titán de hierro en verdad es un humano, sabe pelear e incluso conocía los movimientos de mi casa, podría llegar a la conclusión de que este individuo estuvo en la tropa de cadetes y en 4, y por lo visto, tuvo que ser una persona que estuvo desde el principio, pero ¿quién podría ser? Nuestros compañeros más cercanos estaban con nosotros en la expedición, y Annie está en la policía militar, pero entonces ¿quién podría estar detrás del titán de hierro? Los chicos y los superiores se quedaron callados, estos se estaban rompiendo la cabeza, iré por un poco de té y café, dijo Hanley. No se me ocurre nadie, ni a mí, dijeron los muchachos, Hand y llegó con varios documentos, esta es toda la información que tenemos sobre el titán de hierro, revisémosla y haremos una comparación utilizando la hipótesis de Armin, dijo Hand y poniendo los documentos sobre la mesa. Las horas pasaron y pasaron, los chicos estaban caminando de un lugar a otro buscando opciones, Erwin no paraba de pensar junto con Armin, incluso se acabaron más de dos jarras de café y té, los documentos estaban regados por toda la habitación y los cadenas así como los superiores estaban acostados, algunos en la mesa y otros en el suelo, me duele la cabeza, dijo Eren, ya sé, respondió Armin, estoy agotada, dijo Han Yi, no hay nada que nos guíe al titán de hierro directamente, es como un rompecabezas, dijo Han Yi mientras le levantaba del piso con un documento en mano, hemos comparado todas las características del titán de hierro con los cadetes vivos, pero ninguno concuerda, lo sé, parece imposible, en ese momento a Armin le vino un pensamiento, esperen. Aquel día cuando atacaron a Eren con un cañón, cuando se transformó en titán por primer vez, se regeneró, su brazo y su pierna perdida volvieron a crecer, quizás. El portador del titán sobrevivió al ataque que tuvimos cuando el titán colosal apareció por última vez entonces basándonos en eso, el soldado estuvo con nosotros el día que la muralla casi cae, no tiene sentido, porque si hubiera sido así, ¿cómo es posible que alguien cruce la muralla? La guarnición no se lo permitirían a un cadete, no, no se lo permitirían, por eso tendría que cruzar la muralla por arriba, y eso solo se puede con un equipo de maniobras, y también hay ciertas partes y tiempos en la que las murallas no son vigiladas, hay un punto donde el cadete puede ir y venir, bien, entonces ya deducimos cómo pudo entrar y salir el cadete, pero, la pregunta es quién es el cadete responsable. Por más que lo pienso, parece ser imposible, dijo Armin, dinos Armin, ¿quién crees que es el titán de hierro? Armin se quedó callado, juntaré todas las piezas del rompecabezas, el titán de hierro es un cadete porque tiene un equipo de maniobras y sabía los movimientos de mi casa, el cadete fingió su muerte el día que casi cae la muralla y de esta forma entra en acción el titán de hierro, no sé, pero es lo que se me ocurre ahora, es la teoría que les puedo dar, y creo, creo que el nombre de ese cadete, es Riley Beckett, todos se quedaron callados, ¿qué? Eso es imposible, Jean dijo que Raleigh estaba muerto, no encontraron su cuerpo, ¿qué tal si fue tragado por un titán? Es probable, dijo Armin para después quedarse callado. Pero ¿qué tal si se degeneró como tú? 
Hubo un silencio, si la teoría de Armin es cierta habremos avanzado mucho, pero si no lo es solo nos quedaría una parte del rompecabezas por resolver, así que no se preocupen demasiado, dijo Erwin, bien, terminamos esto, ahora pondremos a prueba tu teoría Armin, no podemos perder más tiempo, dinos, como eso era la ley Beckett, dijo Erwin, es el mayor de nosotros, físicamente es uno de los más altos entre los cadetes, tiene el cuerpo musculoso pero es delgado, su cabello es rubio y tiene ojos azules, bien, gracias dijo Han Li, Liva y te encargo que limpies esto por... Era de noche, la luna cubría todo, ¿puede decirme a quién va dirigida la carta? La ley terminó de escribir, puso la carta en un sobre para después meterla a una cajita junto con un paquetito de dulces, y se lo dio al hombre, la carta es para una muchacha, está en la policía militar, su nombre es Annie Leonhardt, ya veo, ¿no quiere que la chica sepa quién se la envía? No creo que sea necesario, dijo Raleigh saliendo de ahí para después usar su equipo de maniobras y balancearse para después trepar las murallas, mientras trepaba presionó su brazalete y este se activó, Raleigh llegó hasta arriba de la muralla y empezó a caminar, en ese momento escuchó que unos pasos se acercaban detrás de él, ¡Ey, detente, gritaron, Raleigh se detuvo, y se acomodó la bufanda para que le tapara el rostro, tú eres aquel idiota, el que nos agredió, dijo uno de ellos, da la cara como hombre, Raleigh volteó a ver a los soldados, pero en momento un ruido muy fuerte los aturdiría para después una luz muy fuerte cargarlos, será después dijo la ley subiéndose al ceijero.